कभी भी कोई आइडिया कोई एक्शन सामने आता है तो उसके पीछे कुछ अजम्पन्स होती हैं जी हम ये जो इस पूरे की पूरी फील्ड है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की इसकी बेसिक प्रेमिस ये है दैट एवरी स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन एवरी ओपिनियन बेस्ड एक्शन एंड एवरी एटीट्यूड इज बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पन हेल्प बाई दर्सन गिविंग दर ओपिनियन टेकिंग दैट एक्शन और हैविंग दैट एटीट्यूड एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट अवेयर ऑफ दीज एजम्पन we who have an opinion are many times not aware of these assumptions they generally take it for granted that their underlying assumptions are unquestionably correct premise hota hai ye kai dafa khaas taur par main aapko abhi aaj document share karunga about the kinds of assumptions there are generally we we well not we uh, steven brookfield has categorized them into three kinds of assumptions one is causal which relates to the cause and effect relationship the other is prescriptive which actually prescribes something a teacher should complete the sentence and that would be a prescriptive assumption a good school should you know complete the sentence and you will have a, a prescriptive assumption and the most basic thing which we generally are unaware of is the paradigmatic assumption this is the third kind we'll get into that i will share you uh, share with you a document which will introduce you broadly to this idea and uh, but isme ye jo point tha ye wala pehli slide ka isme is there anything that you would like to talk about you would like to discuss you know uh, maybe iske isko thoda sa इसकी सर्जरी करके देखें कि क्या चीज जो है समझने में मुश्किल हो रही है मे बी वी कैन वी कैन गो डेल डीपर इन टू दैट मेरे इसमें ये क्वेश्चन या कमेंट है कि इज इट नेसेसरी टू नो ऑल द अंडरलाइंग असम्शंस इवन where the consensus has been developed through some uh to research and the uh, and the facts and figures are already uh there to prove it hmm. yeah i think uh, it can be a very good exercise even if we even if we ultimately find out that it was correct uh the assumptions the starting points they don't generally don't show up in researches you know in in let's say in broader research is they won't they do many times sometimes they would jis tarah yahan pe hum baat shuru kar rahe hain to main ye bata raha hu ki ye basic premise hai ye is puri study ki assumptions hain jo bayan ho rahi hain yani agar ye theek nahi hai to phir ye jo puri study hai ye galat hai ye iski zarurat nahi hai theek hai ji it is it is a useless it is a redundant thing the thing is that we generally tend to ignore the fact hame misal ke taur par Uh, आपने अगर कोई किताब पढ़ी हो अबाउट डिसिप्लिनिंग चिल्ड्रन डिसिप्लिनिंग इज अ न्यू वर्ड यू सी द द अर्लियर वर्ड्स यूज्ड वर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स पनिशमेंट एंड देन पनिशमेंट वाज रिप्लेस्ड विद डिसिप्लिन इवन इफ यू राइट यू नो वाइल पिछले दिनों आई वाज चेकिंग माय ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान और उसमें किसी किसी जगह अगर पनिशमेंट आया तो वो सजेशन देता है डिसिप्लिन कर दो इसको तो वो हमने उसको रिप्लेस किया ठीक है जी एज अ एज अ मोर न्यूट्रल वर्ड एज अ मोर अगर चाहे उसमें कोई फर्क नहीं है इसके पीछे अजम्पन क्या है वट इज दिन बिहाइंड इट आई मीन वाई डू वी नीड टू रिवॉर्ड पनिश डिसिप्लिन चिल्ड्रन वाई वॉट इज वॉट इज आवर पैराडाइम अबाउट ह्यूमन बींग्स वॉट इज आवर पैराडाइम अबाउट और आवर कॉन्सेप्ट अबाउट पनिशमेंट एंड द बिहेवियर दैट वी वॉन्ट टू प्रोमोट is it just the behavior that we want to promote because we obviously know for instance i'll i'll, I'll just uh, give you an idea isko aap thoda sa delve karenge na jab to aapko iska andaza hoga ki rewards or punishments ka jo point of view hai wo ye kehta hai wo ye manta hai uski assumption ye hai that people basically are behaviors a good person is good behavior and a bad person is bad behavior and if you want to make a bad person good all you need to do is to change their behaviors and behaviors we can control by rewarding good behavior 
and by punishing bad behavior by making the bad behavior painful for the other person we can control the behavior if that is all right if that is your paradigm of uh, what a human being is and how we should treat that person perfectly all right but at least now we know what to check is this the premise are you satisfied with the premise is it just the behavior that we want to change does it really make a good person if we change it its behavior to from good, bad to good are there any other things involved do you think intention plays a role do you think the motive play, plays a role do you think there are internal processes do you think bad behavior just emanates out of nothing or is there something going on behind inside the person as well ye sari cheeze jab aap inko consider karenge to pata chalega ki nahi ye to kuch asal mein aisa lagta hai jaise make up kiya ja raha hai you know apparently theek kar diya jaye agar to insaan andar ke processes bhi rakhta hai intentions motives feelings thoughts to phir unka kya kiya jayega kya reward dene se aur punish karne se aap unko change kar sakte hain will it will it alter for instance if a person feels uh, there's a there's a tradition in uh, turkey for instance that wo kehte hain ki maine padhi hai ji i have not experienced it i have not been there for long i visited there once but uh, i have read this as a tradition in turkey that when a child reaches 10 12 years of age is is a general tradition that he will be promised a bike a cycle a bicycle if he goes to the mosque for 40 days and prays fajr okay ji now this this can be a very good idea to promote you know they are going to the mosque for 40 days praying fajr the, the there are certain assumptions about it if they go to the mosque for 40 days pray fajr it will probably become a habit but uh, does it really mean that habits become uh, uh, you know ingrained in a person because because of these rewards and punishments yeah i'm sorry ji i'm sorry acha ji ye ye jo aspects hain inko samne rakhte hue main main ye jo baat aap ki hai iska jawab kuch de paye hu ji because this is important a very important question why do we need to know about uh, the assumptions in in arguments for instance between us uh, it will help by understanding assumption to help where am i coming from you can actually tell me ask me question me is this what you're assuming about people you know and that will actually help me sort of uh, review my point as well sometimes ke acha nahi ye to baat meri waqai nikalti hai isme se aur ye theek nahi lagni mujhe so rather than just fixing our uh, you know focus on what is being said we should see what lies behind it you know how is it how is this opinion being formed to ye hai ji jo jo mera khayal hai ki bada important hai aur isme aapke liye aasani ho jati hai samjhana ki galti kidhar hai ye jab hum isko padhenge na ji to ye samne aana shuru ho jayega how it uh, ठीक है जहां तक ये तलग है कि assumptions को पता होना चाहिए what are underlying assumptions, it will helps to understand the underlying right. motives as well. So यहां तक तो बिल्कुल clarity है so I think when we will progress further, I think it will further clarify the thing. जी इंशाला बट एक चीज मैं क्लियर कर दू जी अंडरलाइंग एजम्पन जरूरी नहीं कि मोटिव को बताए ये जरूरी नहीं है ठीक है जी मोटिव आर समथिंग विच प्रॉब्लम विल रिमेन आउट ऑफ आवर बाउंड we probably can never tell about a motive of another person unless he shares it himself ya hum infer karte hain ki ye isne pichli dafa ye kaha tha to ab bhi yahi hoga to motive is something different assumption is the basic mental pattern of a person from here he is uh, you know presenting a view point aapko maine last time iski example di thi that let's say if you if you if i ask you to लेट से इफ आई रिक्वेस्ट यू मुझे uh, एक सेशन लेना है तो इसके लिए कोई अरेंजमेंट कर दें फिजिकल सेशन लेना है पर्सनली आके तो कोई अरेंजमेंट कर दें तो आप मेरे से uh, ये हो सकता है पूछें कि किस तरह का अरेंजमेंट चाहिए 
और ये भी हो सकता है कि आप एक सिंपल क्लास अरेंज कर दें कि ये एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है आगे लोग बैठे हैं सबका चेहरा जो है वो प्रेजेंटर की तरफ है ये जब आप करेंगे तो इसके पीछे कुछ अजम्पन रहे और अगर आप ये खुद से कर दें कि आप एक सर्कल बना दें और उसमें ये कहें कि ये इसी इन्हीं में एक फैसिलिटेटर भी बैठेगा और इन्हीं में पार्टिसिपेंट्स भी बैठेंगे तो इसमें भी कुछ एजम्पन रहे यानी यहाँ पर लर्निंग के बारे में कुछ एजम्पन रहे यहाँ पर फैसिलिटेशन के बारे में यहाँ पर लोगों के लर्निंग के तरीकों के बारे में एजम्पन रहे ये सारी चीजें जो है ना जी दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सो वेन यू एनालाइज एन आइडिया वेन यू थिंक अबाउट एन आइडिया you will find it very useful to go behind the idea and try to uncover the assumptions inshallah jis tarah aapne farmaya hum isko experience karenge aainda in more detail in in those statements ke bare mein koi question ho to mujhe bataiyega ji if there is anything that is not clear uh main may i ask one question please sure 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 ji ji assalam alaikum uh wa alaikum assalam mera naam shakil hai जी जी तो यू डिस्कस अबाउट द ऑपरेंट कंडीशनिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड यू आल्सो डिस्कस अबाउट द अजम्पन बेस्ड ऑन ओपिनियन ऑफ अ पर्सन और एटीट्यूड और वट एवर बट द अजम्पन कैन बी रॉन्ग और लाइक द ओपिनियन कैन बी रॉन्ग एंड दे कैन बी करेक्ट both both ways right. and uh, number one point second point is that uh, fact they are normally scientifically uh, or heavenly governed or natural like uh, right. male female and then uh, office springs coming uh, something like that uh, so uh, sometimes they conflict each other uh, opinion mm-hmm. conflict with the fact and hmm. our job is to promote the fact not the opinion right right bilkul theek hai ji quite right but i i totally agree doctor uh, the thing that we uh, we were discussing here aur ya fir asal mein ye baat jidhar se shuru hui thi ji main thoda sa background bhi iska aapko clear karta hu yani humne ye baat ki ke hame is classroom ke norms agar suggest karne ho as as participants of this classroom तो हम वो क्या नॉर्म सजेस्ट करेंगे इसके बाद एक लिस्ट बन गई एंड आई वांटेड दैट लिस्ट टू बी अ कैटलिस्ट टू बिकॉज दिस दिस होल थिंग दैट वी आर हैविंग ओवर हियर इट रिलेट्स टू यू नो इंट्रोड्यूसिंग लाइफ स्किल्स सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स दैट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस वाज टू मेक इट रेलिवेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ठीक है जी तो यहाँ से हमने बात शुरू की वो वहां पर जो हम डिस्कस कर रहे थे वो मैं फिर से आपसे अर्ज करता हूँ कि दैट वर नॉट फैक्ट दे वर ओपिनियन अबाउट वॉट शुड बी द नॉर्म्स एंड वेन वी एक्सप्रेस दो ओपिनियन तो मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी ये कहता है कि वी शुड मेक इट यू नो दे शुड बी अ रूल दैट नो बडी शुड स्पीक विदाउट फर्स्ट बींग फर्स्ट रेजिंग तो यहाँ पर कुछ अजम्पन इन्वॉल्व है ना जी उसको अगर हमने अच्छी तरह से गौर करना है समझना है तो हम उसको देखेंगे कि वो क्या अजम्पन हैं और पूछेंगे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है एक बात तो ये कि हम अजम्पन गलत भी असेस कर सकते हैं और दूसरी ये कि अजम्पन खुद गलत भी होती हैं और ठीक भी होती हैं जो फैक्ट्स होते हैं इंटरेस्टिंगली जो फैक्ट्स होते हैं वो बेसिकली दे आर दे कैन बी सीन आई मीन दे विल हार्डली बी एनी डिफरेंस फॉर इंस्टेंस इन डिटर्मिनिंग फैक्ट्स वंस यू डिटर्मिन देम दे विल कम इन फ्रंट ऑफ यू बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन इवन फॉर मी मेनी फैक्ट्स आर दोज विच आर माई इंफ्लुंसिस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स वो भी मैं उनको भी फैक्ट समझने लग पड़ता हूँ and especially in social you know uh, social sciences isme ye ho jata hai ki hum bahut sari cheeze jo hai misal ke taur par main aap se arz karta hu ke jo puri economic theory hai puri ki puri usme ek fact ki haisiyat se ek assumption maan li gayi aur usko bahut zyada challenge nahi kiya gaya ki man is rational theek hai ji isko aake abhi behavioral jo economics mein daniel kahneman ne aake phir ये कहा कि नहीं अक्सर औकात तो नहीं होता रैशनल वो तो जो पूरी की पूरी थेरी है इकोनॉमिक्स की हमारी 
وہ اصل میں اس کی بنیادوں میں ایک ازمشن ہے وہ ازمشن کو اس نے بتایا اور اس پر اس کو نوبیل پرائز بھی مل گیا جی وہ جو تھنکنگ فاسٹ ان سلو اٹس اے ونڈرفل بک ورتھ ریڈنگ ان شاء اللہ میں اس کو ضرور ریکمینڈ کروں گا جی آپ لوگ اگر ٹائم ملے تو ضرور دیکھیے گا اور دوسری کتاب اس کی پھر ابھی آئی ہے نوائز کے نام سے کچھ دیر ہو گئی ہے 